Karibu katika sehemu hii ya tatu katika video hii tutajifunza database normalization. Nini maana ya database normalization na tunaifanyaje? Kwanza dhumuni kabisa la kufanya database normalization ni ku escape from data anomalies. Anomalies ni matatizo ambayo yanaikumba database. Matatizo yenyewe unapo insert data au una delete data fulani au una update data. Database inaweza ikasafa from data ecosystems. Kwa unajaribu kufuta data fulani lakini imejidaplicate mara nyingi kuna data redundancy nyingi na wewe unataka umupdate specific student. Kwa unashindwa kumupdate kwa sababu umejirudia zaidi ya mara moja hiyo data. Kwa hiyo database itasafa from update anomaly. Au unataka umfute mwanafunzi fulani kwenye database lakini mwanafunzi huyo ameexist zaidi ya mara moja. Kwa hiyo database itasafa from deletion anomaly. Au unataka uinsert data kwenye database inaweza kasafa from insertion anomaly. Kwa hiyo ni matatizo matatu makubwa sana ambayo yanaikumba database. Kwa hiyo tunafanya database normalization, madhumuni makubwa ni ku escape from anomalies. Anomalies zenye ni zipi? Insertion anomaly, deletion anomaly na updation anomaly. Kwa kile kitendo cha kufanya database normalization haufanyi kienyeji, unatumia standard ambazo zimewekwa. Hizo standard zinaitwa normal forms. Kwa hiyo normal forms ndizo ambazo zinatumika ku escape from data anomaly. Kwa ukitumia normal forms manake utaepukana na data duplication, data ecosystems. Kwa hiyo unatumia normal forms zile ni tekniki kwa ajili ya ku escape from insertion, deletion na updation anomaly. Kwa hiyo dhumuni la kuepo normal form ni ku escape from anomalies. So hizi normal forms miaka katika hierarchy. Hierarchy yenyewe ni kwamba unaanza hatua ya kwanza unatumia first normal form, hatua ya pili unatumia second normal form, hatua ya tatu at least database uipeleke mpaka kwenye third normal form. Na kila normal form moja ina kanuni zake kwamba kwenye normal form ya kwanza utafanya haya na haya. Utaishia hapo. Kwenye normal form ya pili utafanya haya na haya. Utaishia hapo. Then kwenye normal form ya tatu utafanya haya na haya utakuwa umemaliza database normalization. Kwa zile normal forms zile ni techniques za ku escape from data anomalies. First normal form, second normal form, na third normal form. Kwa zipo pale kwa ajili ya kukusaidia wewe ku standardize database kuwa katika hali ambayo kwamba sasa ni consistent data zipo katika hali ambayo kwamba ni togetherness au integrity nadhani concept ya database uh, normalization umeelewa normalization kuiweka database kuwa katika hali ambayo kwamba ni normal imekuwa optimized sasa basi kuna concept hii inaitwa information systems types of information systems kuna database ambayo utaifanyia normalization na kuna database ambayo hutaifanyia normalization na sasa concept namba kidogo uzielewe uzi, uzi vizuri kwamba sio kila database unaifanyia normalization kuna database inatakiwa ibaki na matatizo yale yale kwa maana inatakiwa ibaki na matatizo ya inconsistency lazima yabaki ndo ndo asili yake hiyo database ilivyo yani inatakiwa hiyo iwe denormalized haijafanywa normalization ni database zipi zo ambazo zinafanyia normalization ndo tunaangalia hizi aina za information systems kuna mifumo ambayo eh, ile mifumo zile database zake lazima zifanyie normalization at least kwenye third normal form at least uishie hapo lakini kuna database nyingine hufanyi kabisa normalization kuna mifumo mingine hufanyi kabisa normalization sasa ili tuweze kuelewa kwamba ni database zipi una normalize na database zipi zinakuwa ni normalized lazima tuelewa aina ya mifumo mifumo ya taarifa information systems okay now So nimeandika kifupi tu kwa haraka haraka kuja sikukupa concept ya database normalization tutaielezea vizuri zaidi kwenye episode inayofuata. So aina ya kwanza ya information system inaitwa TPS. TPS mda mwingine unasema ni transaction processing systems. Hii ni mifumo ambayo uh, tunainteract nayo sana. Ukienda kwenye ATM kutoa pesa sana nini? Ile inaitwa ni TPS. Yaani kama yenyewe anavyojieleza transaction processing system. Kazi yake ni kufanya zile transaction unaweka pesa unatoa pesa unatuma email unapokea email unaupload VAT sio una, yani unafanya application yani yani maana ni zile transaction transaction za ku insert ku delete data ni unaposema transaction kwenye database email una insert una delete au una update kwenye database inaitwa ni transaction sasa ikiwa mfumo unafanya hizo kazi kwa wingi sana yani kama hizi social networks mitandao kijamii kila mtu ana upload picha profile picha kila mtu ana delete post maana zile ni transaction ima una insert profile picture au una update profile picture una change password unafuta post transactions zinafanywa sana hizo kwenye 
kwenye social networks. Kwa kama zinafanya sana mifumo hiyo inaitwa ni TPS, Transaction Processing System, daily to daily operations. Yaani zile operations za za za, za ku inserti, ku delete na ku update zinafanyika kwa wingi mifumo inaitwa ni TPS na ATM ni mfano mzuri sana kwa sababu kila mtu anatoa pesa una withdraw. Ukithdraw maana yake una update database yako. Kuna fedha zitabadilika pale kwenye account. Ukiweka maana kuna inset ukiwa una una deposit ya una inset. Kwa ni transaction processing systems. Aina ya pili ya information system ni management information system. Mfano management information system of course ni kwa hebu kuonyesha hapa. Ni kama hii website ya nate.go.tz hii ni management information system ambayo kazi yake yenyewe ni inachukua data kutoka katika TPS system. Kwa kifupi tu ndio hivyo. Management information system inatoa data kwenye uh, transaction processing system na ina just ku visualize the data ngara kwa uchache. So of course management information system ni kama hii website ya nate hapa sometimes anakaja ku, ku request hivi ni namba na nini eh award verification number naweza nika click eh alafu naweza nika apply hapa nikajaza taarifa zangu nikajaza ndio sijui taarifa kama hizo nikajaza kwa hiyo of course inakusanya data ni kama TPS system lakini baadaye inakuja kudi kuonyesha trend ya walioomba EVN ni wangapi kwa siku na nini so kisha anza kuonyesha zile trend kwamba walioomba EVN ni wangapi hiyo inakuwa ni management ya management information system kwa mfumo mmoja inaweza kawa ni TPS ya hapo ni MIS database tu zinapasiana information kwa hiyo TPS system ambayo tumesema mfano wake ni ATM au social networks lazima zifanywe normalization kwa sababu frequency these operations tatu zinafanyika insertion deletion na updation kwa TPS system ni lazima uzifanye nini normalization ili data ziweze kuwa katika hiyo pamoja kipindi hiki mimi nikiinsert nikiweka fedha kwenye account yangu na wakati huo huo kuna mtu anatoa fedha kwenye account yangu maana ni transaction mbili zinafanyika kwa, kwa wakati mmoja kwa hiyo database inatakuwa ibakie consistency ionyeshe kiasi kilichotolewa na kiasi kilichoingizwa wakati ule ule na ilete account kwa muda huo na kiasi gani usipofanya normalization maana yake itasafa nilikuwa na shilingi 50 natoa shilingi 30 nitakuwa bakia shilingi 20 lakini wakati huo huo kuna mtu ananiingizia 20 kwenye account yangu kwa hiyo database inatakuwa isemwe una shilingi 40 kwa hiyo inatakuwa ibakie consistency usipo normalize maana yake database itasafa kuna transaction moja italifu, ita, itaachwa itakuwa ignored au inaweza kafeli kwa hiyo na normalize data ili data ziwe katika lembo kwamba ni za pamoja ndio maana ya hii mifumo ya TPS lazima unomalize at least third normal form MIS ni management information system kwa mfumo wote ambao una manage data na ku display trend wangapi ame request hiyo namba leo wangapi amefanya registration ni sawa na asilimia ngapi jana walifanya registration wangapi leo wangapi utofauti ni wangapi ni sawa na asilimia ngapi zile taarifa na zidisplay kwenye graph kuna simple bar graph kuna pie chart ukishafanya hivyo tu huo mfumo unakuwa ni management information system kwa management information system ndio mifumo ambayo uh, na mara nyingi inaishia, inaishia na MIS utakuta kama uh, word verification number MIS labda uh, traffic management information system labda unakuta mfumo mwingine unaitwa uh, traffic control management information system mwingine unaitwa ni student record management information system mwingine unaitwa ni human resource management information system yani zinaishia na MIS 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 kwa nini kwa sababu zenyewe zina pia zina some analytics ndani yake inaonyesha analysis ya, ya zile data ambazo zinatoka kwenye TPS mfumo mwingine wa tatu unaitwa DSS decision support decision support systems hii ni mifumo ambayo uh, of course nikikuonyesha decision support system hapa ni kama huu hapa because yes ni kama huu so decision support system ni mfumo ambao wenyewe tu peke yake unafanya maamuzi na mara nyingi maamuzi yatakofanyika pale yanakuwa ni predictive uh, decision na mara nyingi mifumo hii inatengenezwa kwa kutumia uh, 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 business intelligent models yani mara nyingi inakuwa ni machine learning flani Machine learning ni mifumo ambayo ina, ina learning from experience. Kwa hiyo unakuwa na system lakini system hiyo inaweza ka predict kitu fulani. Mtu ameingiza taarifa na kuambia wewe una malaria. So umeingiza dalili fulani fulani unaweza jisikia 
zeni mifumo hiyo ipo hata ya Android of course tumeiona unaingiza dalili zako mfumo unakwambia kwamba wewe kwa hizo dalili uzoingiza hapo basi wewe una kifukari au wewe una malaria au wewe una nini kwa una predict zile zile uh, dalili zako lizoingiza kisha uh, ule mfumo unaenda kuleni katika data zilizopo unaenda ku find patterns katika data zilizopo na kuangalia wenye matatizo kama yako wengi wanaumwa nini kisha na yeye analeta jibu kwamba wewe unaumwa kitu fulani so una predict kwa mara nyingi na kwani predictive uh, predictive systems kwa hiyo kwa ngalia mifumo hii mara nyingi na mkika katika sehemu tatu hii ni descriptive system kuna kuwa na descriptive maana yake inafanya descriptive analysis descriptive analysis ni kama hii inaonyesha maglafu masummation manini modi median na nini descriptive ni kama vile unavyoona descriptive statistic kuna median modi range summation variance standard deviation na mambo mengine hizo ni descriptive kwa maana yake mifumo hii inakuwa inaonyesha data za namna hiyo lakini kuna uh, hii prescriptive hii hapo inaonyesha uh, kama ina jaribu kuonyesha tatizo limetokea wapi ya namna hii unaona hapa imefanya clustering umeona lakini kuna descriptive kuna predictive ambayo yenyewe inafanya prediction japo hii prediction haina hapa lakini yenyewe inaweza kufanya prediction sasa decision support system zinakuwa ni normalized uwezo kufanya normalization kwenye decision support system kwa database ambayo ni decision support system haifanyi normalization kwa nini kwa sababu hii mara nyingi inatumia predictive models na inatumia descriptive models descriptive models ni kama vile mod uh, just like median uh, mean variance eh vana ndeka va standard deviation umeone sometimes hizo inaitwa descriptive statistics au uh, descriptive models unatafuta summation mode na, na zipo nyingi hizi descriptive au predictive model predictive model ni kama regression analysis of course linear regression kuna clusters uh, clusters au clustering kuna kuna clusters nyingine kuna correlation kuna correlation kuna chi square eh, chi square kuna analysis of variance uh, kuna zipo nyingi sana hizo predictive sasa kama hizi decision support system hazifanyi normalization manake database inayotumika katika decision support system mara nyingi inakuwa ni data warehouse data the data warehouse so data warehouse nini data warehouse ni database ya kawaida lakini database hii haufanyi normalization yote kwa hiyo ni special software ambayo ina data ndani yake kwa hiyo data warehouse ni database ambayo ina anomalies yani zile anomalies ndo zipo huko kwa data warehouse so manake katika data warehouse no primary key kuna table lakini hazina primary key kwa data warehouse kuna applications za kutosha sana data zimejirudia rudia lakini kwa data warehouse no na normalization haifanyi normalization nitakupa sababu kwa nini haifanyi normalization kwa ni database ya kawaida kabisa na inakuwa na table kama kawaida ila database za data zizo kopo mule unakuta registration number ya mwanafunzi imejirudia mara mbili wakati kwenye MIS na TPS mwanafunzi akishakuwa register kwenye college hawezi kuwa registered tena mtu akapewa registration namba ile ile kila mwanafunzi ana login kwenye system anaangalia matokeo yake registration number zikiwa mbili ipata login vipi kwa lazima ufanye normalization ili registration number iwe primary key lakini kwenye data warehouse registration number sio primary key na inaweza kujirudia zaidi ya mara mbili kwa nini kwa sababu unaposema modi modi ni ile namba ambayo imetokea sana yani ile frequency kubwa ndio unasema modi yani ile ambayo imeapia mara nyingi sasa ukifanya no normalization ya database maana yake hakuna data application maana yake wewe utafuta modi modi ni data ambazo zimejirudia sana ile ambayo imetokea mara nyingi ndio inaitwa modi imeapia sana ndio modi kwa hiyo lazima data ya house data zidaplicate ili uweze kutafuta modi of course na median of course unasema median na yenyewe lazima data ziwe na application someone lakini kuna mean regression na yenyewe application ni muhimu cluster ndo siseme cluster na, inaweka makundi makundi kwamba hawa watu ni wanawake kundi lao hilo hawa watu ni watu walio feri hawa ni walio wasta ni chini ya msini hawa ni watu walio carry hawa watu walio supplementary ina wa group kila group na ile group kama ulivyoona hapa katika mfano hii inaitwa ni just like a clustering so nikija hapa katika uh, hapa unaona hii just like a, a clusters kwa kuna hawa ambao hii machines wanajitenga tables na inaonyesha wapo wangapi kama ni frequency kuna storage kuna accessors 
Kwa frequency itaonyesha huko hapo wangapi maana hii ni frequency hii ndio value zako. Kwa kija kuangalia tables kama ndo mauzo. Tables zimeuzwa kiasi gani unakuja hapa kwenye frequency unaona 5k. Maana hizi unaitwa ni clusters namna hiyo. Sasa uwezi kupata clusters ya namna hii lazima hizi tables zifanane fanane ziwe nyingi zijundike sehemu moja. Kwa hiyo maana nini hakuna normalization pale ili uweze kupata data and applications. Hakuna normalization. Hiyo ndio concept yeah. So data warehouse ni database ambayo imekuwa normalized lakini mara nyingi data warehouse ina data zinazotoka huku kwenye transaction processing system, management information system zinaingia katika data warehouse. Zinapoingia baada ya data warehouse zinafanywa kitu kinaitwaje? Kinaitwa transformation. Transformation maana yake data inatoka kwenye management information system inakuja katika format yake na TPS zinakuja katika format tofauti tofauti. Date of birth iliyoandikwa hapa na iliyoandikwa hapa zimetofautiana hii imeanza na mwaka hii imeanza na tarehe. Kwa hiyo ukija kwenye data warehouse zinafanywa transformation kwa katika common format kwa ajili ya kufanya analysis. Kwa hiyo transaction processing system na management information system hizi mara nyingi zinaitwa ni OL uh, OL of course TP. OL TP of course ni kitu kama hicho. OL TP online online transaction processing kitu kama hicho so tps na management information system kwa pamoja tunazita ni online transaction processing system kwa hiyo zinaweza kufanya transaction kwa hiyo lazima zifanywe normalization kwa kwa kifupi tutasema kwamba database ambayo ni OLTP zinafanywa normalization ambazo ni tps na mys lazima zifanywe normalization hapo nadhani tumefahamiana vizuri lakini kuna hii uh, decision support system mara nyingi decision support systems zinakuwa ni online uh, online analytical of course ni online analytical spelling zake sizikumbuki online analytical so just nije kija google hapa ya kuandika ni online ana analytical processing of course ni hapa so online analytical processing mara nyingi zinakuwa ni inaitwa ni all up of course ni all up so zinakuwa ni namna hii. So online analytical processing. So ndio hizo ambazo ni decision support systems. So hizi mara nyingi zinakuwa zifanywe nini? Normalization. Ili inatakiwa database iweze ku from anomalies ili iweze kufanya nini? Critical analysis. So kwenye online analytical processing maana hapa ili uweze kufanya hizi analysis hapa kwa data ambazo zimekuwa duplicate na duplication ambazo hakuna primary key. Ili uweze kufanya analysis hapa maana utatumia online analytical processing tools zipo tools nyingi ambazo utazitumia hapa. Kwa kwanza ni query report. Ya pili ni kufanya optimization. Optimization. Of course zipo nyingi unaweza kuzifanya hapo. Kwa hiyo online and processing. Okay now. So ah uh, hiyo ndio kwani utangulizi wa database normalization kwamba the main objective is to escape from nin anomalies. Anomaly ya kwanza ni set ya pili ni delete ya tatu ni nini? Up to date anomaly. Sasa Lazima ujue kwamba hiyo unayofanya normalization inatakiwa uifanye normalization au utakiwi. So ikiwa mfumo huo ni TPS au MYS kwa pamoja tunazita ni online transaction processing ikiwa mifumo hiyo ya namna hiyo hapo utafanya normalization. Kwa nini zina perform daily to daily activity? Ikiwa mfumo wa namna hiyo ni decision support system yani o online analytical processing kufanya normalization inakuwa ni demolized denormalized. Kwa nini kwa sababu hizo zinatumia data warehouse. Na data warehouse sifa ya kwanza no primary key, kuna data duplication, no normalization, lakini sometimes inakuwa na data ambazo zime za muda mrefu zimekaa hapa historical data ndio zipo kwenye data warehouse. Mifumo mingine mingine ni kama hii of course office automation. Sizani kama kuna database normalization. Office automation ni kama Microsoft World, Microsoft Office, Microsoft Publisher, Microsoft Project Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, zote hizo zinaitwa ni office automation. Kazi yake ni kumsaidia mtu ambaye ana knowledge fulani kwa automate kile anachokitaka. Mtu ana knowledge ya mambo ya analysis anatumia Excel. Mtu ana knowledge ya mambo ya graphic design anatumia Publish. Mtu ana knowledge ya manage project anatumia Microsoft Project kwa ajili ya kuchora michoro mbalimbali ya kwenye projects yake. Michoro ya project ipo nyingi kuna network diagram zile. Uh, kuna pitch compass method hizo kuna work breakdown structure kuna gantt chart unatumia microsoft project una automate kile ambacho wewe unakielewa kwa hiyo kinawasaidia wale knowledge workers is office automation other information system nyingine ni 
a content management system content management system kazi yake ni kumea hii content content zote unazojua wewe video mafaili manini manini mfano mmoja wapo wa content management system ni Google Drive so nitaandika hapa Google Drive Google Google Drive au Dropbox Google Drive Dro Dropbox of course so, kitu kama hicho so of course inafahamika Google Drive sana ile kueleza sana so hiyo ni content management kwa nini ina manage content content zipi kwanza na manage content za video au ya nini na siku manage content lakini pia na rus collaboration moja ya features zinazopatikana kwa Google Drive collaboration maana yake tunafanya collaborate collab, collab, collaborative write, uh, writing tunaweza tukaandika document moja online mimi na share tu document yangu kule kwenye Google Drive wewe unaweza kaifungua kwa kupitia link ukaadi ukaadi content kwa ina rus collaboration pia lakini pia kuna mfumo mwingine wa knowledge management information system kama YouTube so ni, YouTube ni knowledge management system kwa nini kwa sababu inafanya kazi ya ku capture knowledge ku share knowledge eh, lakini kufanya application ya hiyo knowledge na inafanya discover ya knowledge kwa YouTube ni knowledge management, management system of course sasa sijajua kama kuna kesi ya kwamba inafanywa normalization au haifanywi normalization kutokana na wao wenyewe hiyo YouTube walivyotengeneza so kama ina perform decision yake hakuna normalization kwa mfano kama unataka uone number of viewers walioangalia video yako number of viewers ni wangapi sometime no normalization so knowledge management system ya kwanza ni Vevo Vevo of course inajulikana so Vevo ni video evolution so nikiandika pa Vevo Vevo ni video evolution of course uh, hii hapa ukiandika tu Vevo utaletwa kwenye Vevo Vevo hii hapa so mapinduzi ya video wanaitwa wenyewe kuwa katika high resolution kwa miaka hiyo ndio ilikuwa hii ni Vevo miaka ya nyuma kwa Vevo so ni knowledge management system lakini kingine ni YouTube YouTube na yeye ni knowledge management system YouTube okay kwa nini tunasema ni knowledge kwa sababu ina discover knowledge kila mtu ana ana knowledge yake anaenda kuipeleka YouTube hiyo inaitwa ni discover lakini ina capture kile ambacho una record yenyewe na kicapture sometimes na record narration kingine ina share watu mbalimbali wanaziona hizo video na wana apply concept zile ambazo wanazo kwa YouTube wanazi apply kwenye maisha yao maana inafanya application ya knowledge kwa YouTube ni knowledge me nyingine ni customer relationship management system customer relationship management system uh, zipo nyingi customer relationship zipo of course Android application ndio zipo nyingi zaidi kwa sababu wateja wengi wanatumia Android application hii kuna NMB click of course nikiandika hapa NMB click ni application ya NMB lakini kuna hii hapa NMB mkononi of course ni ya Google Play lakini nyingine kuna CRDB mobile of course na yenyewe hii ni uh, CRDB mobile na yenyewe ni ni customer relation yani mteja anakuwa karibu na taasisi anatumiwa message anaangalia account yake anaangalia salio ana send ana send pesa anapokea pesa so hizi zote ni customer relationship management system kwa kutoka kwa kampuni kwenda kwa wateja sometimes kutoka kwa mteja kwenda kwa kampuni so kutoka kwa business kwenda kwa customer sometimes kwa customer kuja kwa business ndio mifumo na maana inafanya hivyo. Kwa pili ni uwe NMB na yenyewe kutoka kwa customer kwenda kwa business na kutoka kwa business kuja kwa customer. Maana yake wewe utatuma pesa utapokea utaangalia salio na wao watakuwa mrejeshwa na wanachokifanya kwenye account yako kuna kiasi fulani. Kwa mna share mna share experience kwa kutumia application. Maana yake hiyo itakuwa ni nini? Itakuwa ni customer relationship management. Mahusiano kati ya customer kwa una haja kwenda bank sometime information ipo kwenye kiganja chako kwa nini kwa sababu imekusogezea huduma mkononi. Nyingine inaitwa ni enterprise resource planning system enterprise. Of course nikiandika hapa enterprise resource planning of course enterprise. Mm. Of course hivi. Systems. Zipo nyingi uh, zipo nyingi uh, systems kidogo katika image. Oh just ni kufungua application moja inaitwa Odoo ni mfano mzuri. Odoo. 
kuzi ni hii hapa just nije ni bonyeze all nije ni bonyeze um, odoo.com eh, just so hii ni enterprise enterprise maana yake ni ni mfumo ambao uh, yes wapa hapa na unije kwenye apps of course the apps ndio hizi hapa kwenye apps ibuguzi hizi hizi kwenye odoo hapa so nije kwenye apps so nikizium hapa hii inaitwa ni enterprise kwa nini kwa sababu zile application ambazo zinafanya kazi zenye kufanana zimeundikwa sehemu moja kwa mfano nje kuangalia katika application ya human resource kwenye human resource unakutana na employee database ya employee wa wote wapo humo lakini kwenye human resource inafanyika recruitment ni system inayojitegemea recruitment kwenye human resource kuna time off kuna performance and appraisals ni mfumo ambao unaonyesha tuzo zawadi za waliofanya vizuri kwenye taasisi referrals na fit sasa hizi zote zimewekwa kwenye kundi moja inaitwa human resource kwa hiyo mfumo huu umezintegrate database ya employee database ya recruitment recruitment yake ni wanaomba kazi online kule kama kuna application kule online na wana unapoassign hizo interview na nini unaifanyia kwenye recruitment na sio kwenye employee zeni kuna training of course ijaye kwa bagini ipo training ni system yao inategemea inahusu training tu so hizi database maana ni tano au sita zinakusanywa unapata single system hiyo single system inaitwa ni enterprise resource plan kwa inaangukia katika human resource lakini nyingine ni finance kwenye finance kuna accounting kuna kutengeneza invoice kuna expenses kuna speed sheet ambayo ni business intelligent unaona kuna bi hapa kuna documents na nini zote zini finance kwa hizi mifumo ina share data mifumo mingapi hapa ipo mifumo sita ina share data inapatikana ndani ya domain inaitwa finance maana kile itaka enterprise resource plan nyingine ni sales kuna customer relation management system kuna sales lakini kuna nyingine ambazo zinahusu na mambo ya supply chain na nini na nini na nini zinapatikana huko ndani ya ya sales na website kuna services na nini so hizo zote zinaitwa ni enterprise resource planning na hii ni software ambayo unaweza kudownload kwa kutumia ni free open source ni open source ya GNU GNU generic not unix maana yake hizo ukisema generic not unix maana yake ni mambo ya linux ya kwa hiyo hii ni open source kwa hiyo nini hiyo ni of course hapa ni e, enterprise ni e, ana mimi hivi so just kama nimepeleka tupatia spelling lakini ni enterprise resource planning as well kifo chake inakuwa ni hivyo so database ya namna hii uh, sometimes inaweza kufanywa normalization na upande wa pili inaweza sifanywa normalization kwa ajili ya kuonyesha zile trend for example nikija kwenye hizi uh, apps nikija kwenye uh, employee of course nikija kwenye recruitment nikija kwenye employee nikiklik nikiangalia tu sample ya hizi database mlaki unaona applicant watakao kuwa ma apply kazi of course watakao umetengeneza kule website watu waki apply unajua kuapokea huko huu ni mfano na hapa kwenye of course hii ni human resource au ni employee ambao amekuwa registered kwenye system na of course hii system ipo unaweza ka download no problem na kipata muda nitaandaa tutorial kwa ajili ya kufundisha hii enterprise ambayo watu wengi duniani wanaitumia ni open source software ambayo ime automate zile business processes kwenye taasisi fulani. Kwa hiyo sasa maana yake nini maana yake hiyo ni ni database ambayo inaweza kufanya normalization au sifanye normalization. Kwa hiyo kumbe basi normalization sio kila database unaifanyia normalization. Pana. Kuna database ambazo ufanye kabisa normalization. Kwa nini kutokana na kazi ya zile database zinafanya uh, nini zinafanya analysis ambazo ni ni, ni sometimes ni machine learning au nani. Na hii ufanya analysis ni lazima data zijirudie ili uweze kutafuta mean mode na nini na uh, na hizo calculations nyingine lazima data zirudie kwa uweze kufanya analysis uweze ku, 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 nani, ku, kufanya normalization kwenye data warehouse haiwezekani data warehouse inakuwa ni denormalized haifanyi normalization hata kidogo na lazima kuwe na applications za kutosha sana ili ziruhusu sasa query kukweli na kufanya analysis ambao ni data warehouse ni database inayotumika na decision support system Ilisha support system ni mfumo ambao kama nilivyokuonyesha hapa eh, ambao uh, wenyewe unakuwa unaonyesha uh, unaonyesha decision mbalimbali mbali za taasisi yako kutokana na data hizo kwetu. So management information system na transaction processing system hizi ni online transaction process zinafanywa uh, normalization. 
So kwenye tutorial ya video inaofaa tunalia kuzungumzia sasa hii kwa kwa undani normal forms. Tutaandaa problem kisha tutaona kwenye problem ile tuna escape of repeat kutoka katika first normal form, second normal form na third normal form.